सी ए वत्सल शाह वेलकम टू द नौका डिजिटल इंस्टीट्यूट टुडे वी विल लर्न सी ए फाइनल वन सब्जेक्ट दैट इज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड उसमें भी एक मेन एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ दैट इज नथिंग बट इंडेस थर्टी थ्री अर्निंग पर शेयर फ्रेंड्स वॉट इज द अर्निंग पर शेयर हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे एंड उसका डिस्क्लोजर कैसे होगा उसके बारे में पूरे पूरा इंडेस थर्टी थ्री हमको अर्निंग पर शेयर पढ़ना है फ्रेंड्स सब्जेक्ट को ओवरव्यू दे दूँ तो आपने इंटरमीडिएट लेवल पे या आईपीसीसी लेवल पे आपने ए एस ट्वेंटी अर्निंग पर शेयर ऑलरेडी आपने किया था समवॉट सिमिलर है पर यस ऑब्वियसली इंडेस है आई का एक वर्जन है तो उसमें थोड़े बड़े चेंजेस तो होने ही वाले एंड वो चेंजेस क्या है तो उसका भी हम डिस्कस करेंगे इफ I will give you a basic introduction of the earning per share. Then let us check what is the meaning of earning per share. Friends, earning per share वो क्या होता है? तो EPS हम किसके लिए use करते हैं? EPS is nothing but हमने कितना profit earn किया and उसको मुझे आपको calculate करके देना है कि per share हमने कितना earn किया. Earning per share is basically useful for comparison. किसके साथ compare करना है? कंपेरिजन करना है मुझे मेरे ही खुद के प्रीवियस ईयर के साथ एंड अगर मुझे मेरे ही खुद के प्रीवियस ईयर के साथ फ्रेंड्स कंपेयर नहीं करना है तो कहना मैं मेरे ही इंडस्ट्री में कोई अगर मेरा कंपिटिटर है तो उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हो फ्रेंड्स अर्निंग पर शेयर की वजह से बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हो अर्निंग पर शेयर की वजह से अब मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो कैसे फ्रेंड्स एक फॉर्मूला याद करो आपने इंटरमीडिएट लेवल पे एफ नाम के सब्जेक्ट में बढ़ा था कि पी रेशियो इज नथिंग बट मार्केट वैल्यू अपन ईपीएस तो कहना है अगर मेरे पास मार्केट वैल्यू नहीं है पर मेरे पास अगर प्राइस अर्निंग रेशियो एंड अगर अर्निंग पर शेयर है तो कहना है मैं मार्केट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूं तो अगर बेसिक लेवल का अगर अर्निंग पर शेयर अगर देखे तो क्या होगा अगर हम चेक करें ईपीएस इंट्रोडक्शन अगर चेक करें ईपीएस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी मैं कहना है ईपीएस की वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस मेजर कर सकता हूं दिक्विटी शेयर होल्डर In India's language, equity shareholder and the ordinary shareholders are the different thing. India's 33 me word use kiya ordinary shareholder. As per India's 33, invest the money in entity as owners of the company. Because yad karo do ham equity shareholders ko kya mante company ke owners mante. They undertake the business risk and the financial risk. Obviously yad karo debenture wala ko kuch risk nahi hai. Reason at the end of the maturity uske rupee wapis milne hi wala hai na simple apko har ek saal uska interest bhi milne wala hai. प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को फिक्स रिटर्न मिलने ही वाला है कौन सा रिटर्न दैट इज नथिंग बट डिविडेंड पर इक्विटी शेयर होल्डर्स वो लोग रिस्क उठा रहे हैं एंड रिस्क उठा रहे हैं तो सिंपल उनको कहने से अर्निंग में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो हम जो भी अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करेंगे वो स्पेसिफिकली किसके लिए फ्रेंड्स करने वाले हैं तो हम जो कैलकुलेट करेंगे वो इक्विटी शेयर होल्डर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए करने वाले अगर चेक करें तो नेचुरली दे एक्सपेक्ट हायर रिटर्न दैन द नॉर्मल रिटर्न फॉर देर इन्वेस्टमेंट लॉजिक है मेरा जो रिटर्न होगा ना वो रिस्क के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है अगर रिस्क ज्यादा तो मुझे रिटर्न भी ज्यादा मिलना चाहिए और अगर रिस्क कम तो मेरा रिटर्न भी कम होगा ईपीएस इज वन ऑफ द मेजर विच विल हेल्प द इन्वेस्टर टू नो वेदर देर इन्वेस्टमेंट इज अर्निंग एक्सपेक्ट रिटर्न फॉर देम और नॉट क्लियर अगर मार्केट में विदाउट टेकिंग रिस्क रिस्क फ्री सिक्योरिटी अगर मुझे सिक्स या सेवन परसेंट रिटर्न दे रहा है तो कहना से अगर मुझे मेरा इक्विटी शेयर होल्डर भी अगर सिक्स टू सेवन परसेंट रिटर्न दे तो इट्स नॉट अ गुड अगर हम कुछ रिस्क उठा रहे हैं तो उसके सामने हमको रिटर्न भी कुछ ज्यादा मिलना ही चाहिए ऑब्जेक्ट क्या था तो इंडिया थर्टी थ्री स्पेसिफाइज थ्री ऑब्जेक्ट फर्स्ट टू प्रिस्क्राइब द प्रिंसिपल फॉर द डिटर्मिनेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर मतलब उसका कैलकुलेशन भी सिखाया गया एंड मुझे उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको कैसे डिस्क्लोज करने या कई बार उसको नोट्स टू अकाउंट में भी डिस्कलोज करना है वो कैसे डिस्कलोज करना है वो मुझे प्रेजेंट करेगा टू फैसिलिटेट द परफॉर्मेंस कंपेरिजन बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट ग्रुप फॉर द सेम रिपोर्टिंग पीरियड फॉर द सेम रिपोर्टिंग पीरियड मेरा बॉट मेरे ही फाइनेंशियल सेवनटीन एटीन का परफॉर्मेंस दूसरे कंपनी के सेवनटीन एटीन के साथ में कंपेयर कर सकता हूं to facilitate the performance uh, to facilitate the performance comparison between the different period for the same entity mean what main mere financial year 17 18 ka performance financial year 16 17 ke sath bhi kya kar sakta hu compare kar sakta hu these are the three objectives of index 33 friends humne ye teen objectives dekhe teen objective ke baad uska specific meaning dekhna padega what is the meaning of eps friends eps ka agar meaning yaad karo eps is used for the comparison between the two different entities it also helps in comparison of a two different period within the same entity which i've already objectives mein dikha tha eps is disclosed on the face of pnl of the financial statement 
फ्रेंड्स कई बार एज अ स्टूडेंट लेवल हम कंफ्यूज होते हैं वट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कलोज ऑन द फेस ऑफ पी एन एल एंड वट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कलोज इन द पी एन एल एग्जाम्पल एड करो फ्रेंड्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है ना फ्रेंड्स वो ऑन द फेस ऑफ पी एन एल होता है पर उसमें से रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेस वो अगर देखना है ना तो कहां पर जाना पड़े नोट्स टू अकाउंट में जाना पड़े नोट्स टू अकाउंट मतलब इन द पी एन एल जाना पड़े फ्रेंड्स अदर इनकम का टोटल देखना है तो वो मुझे मिल जाए ऑन द फेस ऑफ पी एन एल पर अदर इनकम में से इंटरेस्ट इनकम देखना है तो वह कहां पर जाना चाहिए पीछे नोट्स टू अकाउंट में जाना पड़े मतलब इन द नोट्स टू अकाउंट में इन द पी एन एल बोलते हैं अदर इनकम में डिविडेंड इनकम कितना वो देखना है तो भी वो कहां पर जाके मिलेगा अंदर जाके मिलेगा बैलेंस शीट का एग्जाम्पल दो फ्रेंड्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस देखना है तो वो मुझे मिल जाएगा ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से मुझे ये बैलेंस देखना है कि लैंड का लैंड का बैलेंस कितना बिल्डिंग का बैलेंस कितना फर्नीचर का बैलेंस कितना कंप्यूटर इक्विपमेंट का बैलेंस कितना वो सब कुछ देखने के लिए मुझे कहां पे जाना पड़े तो इन द नोट्स टू अकाउंट्स में जाना पड़े मतलब ईपीएस हम कहां पे दिखाने वाले हैं ऑन द फेस ऑफ पी नॉट इन द पी क्लियर उसके बाद अगर फर्दर डिस्कस करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एस ईपीएस वन इज बेसिक ईपीएस एंड सेकंड इज डायलूटेड ईपीएस हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे बेसिक के बारे में धीरे धीरे करके आगे जाएगा तो डायलूटेड चेक कर लेंगे क्लियर एक नोट में आपको स्पेसिफिकली बोल दू वेन एंटिटी प्रेजेंट बोथ सी एफ एस एंड एस एफ एस सी एफ एस इज नथिंग बट कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द एस एफ एस इज नथिंग बट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन ईपीएस शुड बी प्रेजेंटेड In the both financial statement, there are no relaxation. मतलब if I am presenting CFS consolidated financial statement, if I am presenting SFS that is nothing but stand alone financial statement. तो friends मुझे जो EPS disclose करना है ना वो EPS ना तो सिर्फ stand alone में करना है ना तो सिर्फ consolidated में करना है मुझे जो EPS disclose करना है वो both financial statement में करना है. There are no relaxation, friends. जब 108 में करवाऊंगा इंडेस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट वहां पे थोड़ा रिलैक्सेशन है मैं उस टाइम आपको बताऊंगा पर यहां पे कोई स्पेसिफिक रिलैक्सेशन नहीं है आप अगर सी एफ एस एंड एस एफ एस अगर दोनों बना रहे हो तो आपको ईपीएस दोनों जगह पे डिस्क्लोज कर देने का सर सिर्फ बेसिक ईपीएस डिस्क्लोज करने का आंसर इज नो सिर्फ डायलूटेड डिस्कलोज करने का आंसर इज नो ईपीएस हर एक डिस्कलोज करना पड़ेगा सेकेंड चीज फ्रेंड्स डिस्कलोजर की बात हुई तो मैं बोल दू ईपीएस हम कौन कौन से डिस्कलोज करेंगे EPS from continuing operation disclose करेंगे, EPS from discontinued operation disclose करेंगे, and friends total का भी calculate करेंगे। मतलब what? EPS from continuing operation, EPS from discontinued operation and total। अगर ऐसे हर एक में भी दो-दो होगा, EPS from continuing में भी basic and diluted, EPS from discontinued में भी basic and diluted, and total में भी क्या होगा? Basic and diluted। ये हर एक चीज आपको दोनों जगह पे disclose करना पड़ेगा। डिसकंटिन्यूड के बारे में एक रिलैक्सेशन है वो हम लास्ट में करेंगे क्लियर दिस इज नथिंग बट ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ईपीएस अब अगर हम चेक करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक ईपीएस दैट इज अवर मेन एजेंडा उसके बाद हम चेक करेंगे डाइल्यूटेड बेसिक अर्निंग पर शेयर फ्रेंड्स कंपेयर टू एस ट्वेंटी एक चेंज है वो चेंज क्या है मैं आपको अगर डिस्कलोज करूं तो अगर हम बेसिक ईपीएस की अंडर इंडेस थर्टी थ्री अगर हम उसकी फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिया है बेसिक अर्निंग पर शेयर इज नथिंग बट अर्निंग अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ऑफ द पेरेंट एंटिटी फ्रेंड्स ये वर्ड बहुत फोकस करना मैं वर्ड बोल रहा हूं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ऑफ द पेरेंट पेरेंट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अगर फ्रेंड्स ये ट्वेंटी देखोगे तो वहां पे एक ही चीज था अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर यहां पे सेम चीज रखा पर पीछे एक वर्ड डिस्कस किया दैट इज नथिंग बट ऑफ द पेरेंट एंटिटी एक बेसिक एग्जांपल दे सबसे पहले मैं बोल रहा हूं एस ट्वेंटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की दुनिया डिस्कस करें मान लो पेरेंट कंपनी का अर्निंग था टेन थाउजेंड सब्सिडरी कंपनी का अर्निंग था फाइव थाउजेंड पेरेंट कंपनी का सब्सिडरी कंपनी में अगर एटी परसेंट होल्डिंग था हा? पेरेंट कंपनी के नंबर ऑफ शेयर थे मान लो हजार एंड सब्सिडरी कंपनी के भी नंबर ऑफ शेयर थे मान लो हजार सिंपल बोलो फ्रेंड्स अगर पेरेंट कंपनी का अगर मैं बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करूं टेन थाउजेंड इज अर्निंग वन थाउजेंड इज नंबर ऑफ शेयर माय ईपीएस पी दस रुपए सब्सिडरी कंपनी का अगर मैं बेसिक अर्निंग पर शेयर डिस्कस करूं तो फाइव इज अर्निंग हजार इज नंबर ऑफ शेयर माई अर्निंग पर शेयर इज नथिंग बट पांच 
फ्रेंड्स व्हेन वी आर मेकिंग अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंपल लेते थे क्या पेरेंट का कंपनी का अर्निंग टेन थाउजेंड सब्सिडरी कंपनी का अर्निंग फाइव थाउजेंड टोटल फिफ्टीन थाउजेंड डिवाइडेड बाय हजार शेयर माय आंसर इज फिफ्टीन अगर पता चले मैंने वो एटी परसेंट था पेरेंट कंपनी का सब्सिडरी कंपनी में एटी परसेंट जो था उसको कहीं पे भी कंसीडर नहीं किया इंडिया की दुनिया देखे लिखा गया है अर्निंग अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ऑफ द पेरेंट एंटिटी डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर हाँ अगर चेक कर तो क्या होगा पेरेंट कंपनी का दस हजार का अर्निंग सब्सिडरी कंपनी का फाइव थाउजेंड का अर्निंग था पर वो पूरे पूरा फाइव थाउजेंड नहीं था मेरा रिजर्न मेरा तो होल्डिंग का सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट सिर्फ एटी परसेंट था मतलब फाइव थाउजेंड का एट्टी परसेंट अगर चेक करो तो फोर थाउजेंड होगा सिंपल बोलू बाकी का वन थाउजेंड अगर ए एस की दुनिया बोलो तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का होगा पर अगर इंडिया की दुनिया बोलो तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होगा नाम नाम का चेंज है तो पांच हजार में से चार हजार पेरेंट का हजार किसका तो हजार नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का तो अगर जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल सेटमेंट बनाते थे तब क्या होता था दस हजार पेरेंट का नहीं होल्डिंग का सब्सिडी में था उसका सिर्फ चार हजार ही होगा नो डाउट सब्सिडी ने कमाया पांच हजार पांच हजार तो किसका था नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट टोटल मिला के फोर्टीन थाउजेंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर ऑफ देंट कंपनी दैट इज नथिंग बट वन थाउजेंड तो अवर आंसर इज फोर्टीन डिफरेंस पता चले एस ट्वेंटी होता तो आंसर मेरा होता पंद्रह रुपए पर अगर इंडिया थर्टी थ्री है तो मेरा आंसर कितना होने वाला है फोर्टीन रुपीज वर्ड चेंज किया आंसर चेंज हो गया फोकस करना इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द पेरेंट एंटी लिखा फ्रेंड्स मैंने बोला कि भाई इक्विटी शेयर अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मतलब वर्ड तो उन्होंने लिखा सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपके पास जो बचे दैट इज नथिंग बट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मैंने बोला सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मतलब वर्ड डिवेंचर वालों को इंटरेस्ट दे दो प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड दे दो अगर डिविडेंड मांगा तो सिंपल गवर्नमेंट को फिर से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का पेमेंट कर दो मतलब वॉट बोरोइंग वालों का पेमेंट कर दो प्रेफरेंस शेयर वालों का पेमेंट कर दो गवर्नमेंट को जो चाहिए वो दे दो उसके बाद जो बच रहा है वो किसका है तो इक्विटी शेयर होल्डर का फॉर्मूला के फॉर्म में देखे दो इक्विटी शेयर होल्डर का अर्निंग कितना अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना तो अगर फॉर्मूला में देखे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड फिर से बोल रहा हूं प्रॉफिट ऑफ टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड फ्रेंड फोकस वर्ड करना डीडीटी नहीं लिख रहा हूं मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स किसका तो सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड का अगर इक्विटी डिविडेंड पे अगर कोई भी डीडीटी का पेमेंट कर रहे हो तो उसको यहां पर कंसिडर करने की जरूरत नहीं समरी चेक करे तो बेसिक ईपीएस की फॉर्मेला करवा दो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द पेरेंट एंटिटी डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर फ्रेंड्स अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मतलब व्हाट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में जो भी डीडीटी का रेट दिया है उसको ब्लाइंडली फॉलो करने का चैलेंज नहीं करने का सर क्वेश्चन में दिया है पांच मार्केट में तो कुछ आज का एक्चुअल चल रहा है नहीं चैलेंज करेंगे क्वेश्चन में अगर डीडीडी नहीं दिया है तो कुछ अजम्पन भी नहीं करेंगे नहीं दिया है तो उसको कंसीडर नहीं करने का एज अ स्टूडेंट पर्पस इतना ध्यान रखना आगे अगर चेक करें तो अगर फ्रेंड्स मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैंने करंट ईयर में इक्विटी डिविडेंड दिया है या करंट ईयर में मैंने अगर जनरल रिजर्व में अगर कुछ भी ट्रांसफर किया है तो फ्रेंड्स उसको कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो मुझे पूछो तो एक्चुअली उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए मतलब वॉट डू नॉट डिडक्ट Any transfer to general reserve or equity dividend reserve. हम जो friends calculate कर रहे हैं ना वो किसको calculate कर रहे हैं तो earning per share calculate कर रहे हैं हम कभी भी retention per share calculate नहीं कर रहे हैं There is a difference between earning and retention. No doubt सौ रुपए कमाए थे equity वालों के लिए पर कहने से उसमें equity वालों को ही मैंने अगर दस का dividend दे दिया तो नाइनटी is called retention per share. माई पर्पज इज अर्निंग कमाया था कितना सौ बाद में घर पर लेके गए इट्स योर इश्यू बाकी हमने आपके लिए कमाया था कितना सौ तो कभी भी इक्विटी डिविडेंड या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है दैट इज जस्ट द बेसिक ऑफ अर्निंग पर शेयर फ्रेंड्स अगर बेसिक ईपीएस में भी और आगे एक्स्ट्रा डिस्कस करें याद कर दो हम कभी भी इक्विटी डिविडेंड या जनरल रिजर्व को कंसिडर नहीं करते थे 
तो एक प्रॉब्लम है छोटे थे ना तो हमको स्कूल में प्रेफरेंस शेयर के टाइप सिखाते थे इनफ्रेंस प्रेफरेंस शेयर के टाइप में क्या होता था डिविडेंड के हिसाब से टाइप होता था रिडम्शन के हिसाब से टाइप होता था फ्रेंड्स मैं आपको डिविडेंड के हिसाब से टाइप सीखूँ डिविडेंड के हिसाब से चेक करो फ्रेंड्स आपको दो टाइप सिखाते थे वन इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड सेकेंड इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर फ्रेंड्स वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव तो सिंपल डिफरेंस है कैसे क्यूमुलेटिव में क्या होगा कोई पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड नहीं दिया सर शौक था डिविडेंड नहीं दिया ना मेरे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं था मेरा वर्ड फोकस करना मैं फ्रेंड्स बोल रहा हूं प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं था मैंने ऐसा नहीं बोला लॉस था रिजाइन इट मे बी पॉसिबल मेरे करेंट में प्रॉफिट है पांच रुपए पर मुझे अगर डिविडेंड देना है दस रुपए दिस इज कॉल्ड के मेरे पास प्रॉफिट सफिशियंट नहीं था एंड अगर मेरे पास प्रॉफिट सफिशियंट नहीं था तो मैं करेंट में डिविडेंड देने वाला नहीं हूं पर करेंट में डिविडेंड नहीं दिया तो स्टोरी खत्म नहीं होती एक्चुअली स्टोरी स्टार्ट होती है कैसे करंट में अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया इफ इट्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स तो वो डिविडेंड अक्यूमुलेट होता जाएगा एंड फ्रेंड्स उसका डिविडेंड का पेमेंट कब करना पड़ेगा जब आपके पास कुछ अच्छा प्रॉफिट हो जाए उनसे हाइट बोलो मान लो कंटिन्यूसली लॉस करते गए एंड अगर आपने कैनाइस आपके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर था बहुत सारे साल का डिविडेंड अभी भी इन अरियर्स था तो जब भी लिक्विडेशन होगा ना तब तो उसको प्रेफरेंशियल मानोगे और उसको सबसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा सिंपल क्यूमिलिटी मतलब व्हाट करंट ईयर में इफ आई वाज नॉट अ सफिशिएंट प्रॉफिट तो मेरा डिविडेंड अक्यूमुलेट होता जाएगा जिस साल में मेरे पास प्रॉफिट की सफिशिएंसी होगी तब मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा सिर्फ उसी साल का डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा पिछले साल का अक्यूमुलेटेड सब कुछ डिविडेंड इसी साल में देना पड़ेगा नॉन क्यूमिलिटी मतलब वॉट करंट ईयर में ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ प्रॉफिट अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया तो भूल जाने का करेंट ईयर में भी नहीं देने का नेक्स्ट ईयर भी भूल जाने का नेक्स्ट ईयर में जब प्रॉफिट होगा तब डिविडेंड दोगे बाकी इट्स नॉट योर ऑब्लीगेशन के देना ही पड़ेगा दिस इज नथिंग बट क्यूमिलिटिव एंड नॉन क्यूमिलिटिव इसकी वजह से मेरा अर्निंग पर शेयर में एक प्रॉब्लम होगा एक सिंपल बना के दो सौ रुपए की प्रेफरेंशियल कैपिटल थी दस परसेंट डिविडेंड देना था मतलब मुझे दस रुपए का डिविडेंड देना था पर करेंट ईयर में मैंने पांच का ही प्रॉफिट किया इंडिया थर्टी थ्री क्या बोल रहा है अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है करंट ईयर में डिविडेंड नहीं देते हो क्यों नहीं देते बिकॉज प्रॉफिट कम था तो ना दो हमको प्रॉब्लम नहीं है पर जब भी अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करो तब उसको कंसिडर कर लेने का मतलब बिफोर डिविडेंड में प्रॉफिट इज फाइव मैं डिविडेंड नहीं दूंगा पर तभी भी मैं उसको कंसिडर करूंगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस मतलब वॉट पांच का प्रॉफिट दस का डिविडेंड तो माई लॉस इज फाइव रुपीज सर इसमें लॉस भी हो सकता है आंसर इज यस हाँ उसका डिस्कस करू तो पांच का प्रॉफिट दस का लॉस तो नेगेटिव पांच के हिसाब से मुझे कैलकुलेशन कर देने का पर अगर नॉन क्यूमिलेटिव रेफरेंस शेयर है एंड करेंट ईयर में डिविडेंड नहीं देता भूल जाने का फ्यूचर में भी देने की जरूरत नहीं है तो आज कंसिडर करने की जरूरत नहीं है मतलब अगर क्यूमिलेटिव रेफरेंस शेयर है डिविडेंड नहीं दिया तो भी ईपीएस के कैलकुलेशन के टाइम कंसीडर करना पड़ेगा पर अगर नॉन क्यूमिलेटिव प्रेफरेंस शेयर है करंट ईयर में डिविडेंड नहीं दिया तो कुछ भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है ये फोकस करना फ्रेंड्स हमने अभी अभी डिस्कस किया कि अर्निंग पर शेयर आंसर नेगेटिव हो सकता है हो सकता है फ्रेंड्स दस लाख का अर्निंग है दस एक लाख नंबर ऑफ शेयर है कहने से मैं अर्निंग पर शेयर इज नथिंग बट दस फ्रेंड्स दस लाख का लॉस होता एंड अगर एक लाख नंबर ऑफ शेयर होता तो भी ईपीएस तो कंपलसरीली आपको दिखाना ही पड़े फ्रेंड्स रीजन बोलो इंडियस का नाम अर्निंग पर शेयर है कि इंडियस का नाम प्रॉफिट पर शेयर है इंडियस का नाम है अर्निंग पर शेयर एंड फ्रेंड्स अर्निंग नेगेटिव भी हो सकता है मतलब प्रॉफिट है वेल एंड गुड डिस्क्लोज करोगे ही मुझे कुछ डाउट नहीं है पर अगर लॉस है तो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा हम जो टॉपिक में थे वो कौन सा था इज़ क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स फ्रेंड्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है डिविडेंड नहीं दिया तो भी कंपलसरीली उसको रिकॉर्ड कर ही देने का बट अगर नॉन क्यूमुलेटिव है एंड अगर आप करेंट में डिविडेंड नहीं देते हो तो उसको एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस रिकॉर्ड नहीं करोगे तो चलेगा चार्ट थ्रू फ्रेंड्स अगर देखें इनकेस ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 
only the amount of dividend declared or paid should be deducted right matlab agar dividend declared ya payment karte ho to hi usko consider karne ka nahi kar rahe ho to bhi kuch to kuch consider karne ki zarurat nahi hai but if it's a cumulative preferences if in any year dividend is not declared or paid due to insufficient profit or loss then also preference dividend should be deducted simple summary bolu to cumulative hai dividend nahi diya तो भी रिकॉर्ड करने का नॉन क्यूमिलेटिव है डिविडेंड नहीं दे रहे हो तो कुछ आज करने की जरूरत नहीं है क्लियर दिस इज नथिंग बट ऑल अबाउट क्यूमिलेटिव एंड नॉन क्यूमिलेटिव प्रेफरेंस अब इंडिया थर्टी थ्री कुछ नया लेके आया है वो नया क्या है समझो फ्रेंड्स अगर कई बार क्या होता है नॉर्मली हम कोई पर्टिकुलर इनकम के एक्सपेंस है ना वो डेबिट कहां पर करते हैं तो पी एन एल में करते हैं But due to some company law provision, due to some company law provision, वो इनकम के एक्सपेंस कहीं और भी एडजस्ट कर सकते हैं सर क्या बोलना चाहते हो वो थोड़ा पता नहीं चला फिर से बोल रहे हो नॉर्मली हम और इनकम और एक्सपेंस पी एन एल में डेबिट करते हैं बट ड्यू टू सम कंपनी लॉ प्रोविजन वो इनकम के वो एक्सपेंस हम डायरेक्टली रिजर्व एंड सरप्लस में भी एडजस्ट कर सकते हैं आई हैव अ बेस्ट एग्जाम्पल दैट इज नथिंग बट प्रिलिमरी एक्सपेंस फ्रेंड्स नॉर्मली प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इज डेबिटेड टू पी पर कंपनी लॉ ऐसा बोल रहा है तो भाई आप कई बार शेयर प्रीमियम से इश्यू करते हो एंड अगर कई बार शेयर अगर प्रीमियम से इश्यू करो ना तो कैसे आपके पास फेस वैल्यू से ऊपर कुछ भी अगर आता है तो उसको आप सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हो कंपनी लॉ बोल रहा है वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है ना वो पी में डेबिट नहीं करने का अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने एडजस्ट कर दो नॉर्मली अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं होता तो वो एक्सपेंस कहां पे डेबिट होता पीएनएल में पर जब कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट थी कि मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो उसको मैं कहां पे एडजस्ट कर रहा हूं सिक्योरिटीज प्रीमियम में इंडेस क्या बोल रहा है वी आर गिविंग अ फुल रिस्पेक्ट टू द कंपनी लॉ बढ़िया अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करो कुछ कंपनी लॉ मंबली बीच में नहीं आने का क्या बोला सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं होता ना तो एक्सपेंस डेबिट कहां पर करते पीएनएल में तो छोड़ो ना ये तो आपके गुड लक थे कि आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम था ईपीएस कैलकुलेट करो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपको कहां से माइनस करने का अर्निंग में से ही माइनस करने का मतलब क्या बोला अकाउंटिंग जो करना है करो कंपनी लो के हिसाब से बट आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इवन दो सिक्योरिटीज प्रीमियम में डेबिट कर रहे हो गुड पर जब ईपीएस कैलकुलेट कर रहे हो तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको अर्निंग में से माइनस करना पड़ेगा मतलब कोई भी इनकम एंड कोई भी एक्सपेंस अदरवाइज पीएल में डेबिट होने वाला था बट अगर कोई रीजन सरप्लस के सामने एडजस्ट करना है तो करो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर जब ईपीएस कैलकुलेट करो तो उसको यहां से माइनस करना पड़ेगा टेक्निकल लैंग्वेज देखे तो इफ एनी इनकम और एक्सपेंस विच इज अदरवाइज रिक्वायर्ड टू डेबिट और क्रेडिट टू पी एन इज डेबिटेड और क्रेडिटेड टू एनी रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम देन इट शुड बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस अकाउंटिंग जो करना है करो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर जब ईपीएस कैलकुलेट करोगे तो उसको यहां से माइनस करना पड़ेगा आगे अगर चेक करें फ्रेंड्स अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया था ना वो अर्निंग का डिस्कशन था फ्रेंड्स वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर व्हाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर रादर देन नंबर ऑफ शेयर एग्जांपल लो फ्रेंड्स मेरे पास एक लाख शेयर्स थे पर एक लाख शेयर्स में प्रॉब्लम क्या था पता है पहली अप्रैल को पचास शेयर थे एंड बाकी के पचास शेयर मैंने फर्स्ट अक्टूबर को इशू किया था फर्स्ट अप्रैल फिफ्टी फर्स्ट अक्टूबर 50 तो आई हैव अ क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज नथिंग बट वन लाख अज्यूम फॉर टू मिनट्स कि मेरी कंपनी का टोटल अर्निंग था दस लाख रुपए एज ए लेमेन क्या सोचता है दस लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स वन लाख माय अर्निंग पर शेयर इज दस पर कहने से मैं कुछ गलत प्रेजेंटेशन कर रहा हूं जब मैं दस का ईपीएस दिखाता हूं ना तब फ्रेंड्स मेरा बेसिक पर्पज यह है कि एक लाख शेयर में मुझे पूरे साल तक दस लाख कमाने के लिए हेल्प किया एक्चुअली है ही नहीं बेचारे जो पचास हजार शेयर थे ना वो तो पहले दिन से मेरे साथ थे पर बाकी के पचास जो थे ना वो तो कब फ्रेंड्स मेरे पास आए तो के लास्ट डे पे मेरे सॉरी फर्स्ट अक्टूबर को मेरे पास पचास आए तो कहना सर मुझे एक्चुअली मैं ऐसा बोलू कि लाख शेयर ने पूरे साल तक दस लाख कमाने के लिए हेल्प किया दट नॉट अ प्रॉपर तो क्या करना पड़ेगा वेटेड करो इंडेक्स बोल रहा है कि वेटेड के लिए बेस्ट मेजर इज नथिंग बट टाइम पीरियड मतलब व्हाट टाइम पीरियड कंसीडर करो फर्स्ट अप्रैल 50,000 शेयर थे वो पूरे साल के लिए ले है तो 50,000 हो गया 
फर्स्ट अक्टूबर को दूसरे मैंने फिफ्टी थाउजेंड शेयर इशू किए वो सिर्फ सिक्स मंथ्स के लिए थे तो फिफ्टी थाउजेंड को अगर सिक्स मंथ्स का अगर वेटेड एवरेज करो तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हो गया थी फाइव कैलकुलेट द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर नथिंग बट दैट इज सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो इंडिया थर्टी थ्री बोल रहा है जब भी अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करो तो दस लाख डिवाइडेड बाय एक लाख नहीं करने का दस लाख डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज एंड वेटेड एवरेज हमारे केस में कितना था सेवेंटी फाइव थाउजेंड उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा वेटेड एवरेज ईपीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा अब मेरे पास बहुत सारी सिचुएशन है एक एक करके चेक करें कि उसमें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट शेयर इशू एंड वेटेज इज कंसिडर फ्रॉम द डेट कौन सा राइट इन एक्सचेंज ऑफ कैश लिखा कुछ ऐसा है फ्रॉम द डेट ऑफ कैश रिसीवेबल एग्जाम्पल याद करो फ्रेंड्स अकाउंट ऑलवेज ड्यू बेसिस पे चलता है अक्रूअल बेसिस पे चलता है इन द सेंस दो मिनट के लिए मान लो मैंने एक अप्रैल को मेरे पास दस लाख शेयर थे उस पर मैंने पांच रुपए मंगाए थे दस रुपए वाला शेयर था पांच मंगाए थे तो पार्टली पेडअप हुआ पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट करो दस रुपए वाले शेयर थे दस लाख थे पांच रुपए मंगाए थे तो फुल्ली पेडअप कन्वर्ट करो कितना होगा पांच लाख शेयर होगा कम में लोग बोल रहे हैं बाकी के पांच लाख रुपए है ना जब इच्छा है तब मंगा सकते हो तो थोड़ा रेशनल सोचे यार आज अगर कॉल मंगाओ ऐसा तो नहीं होगा ना कि आज शाम तक पेमेंट कर दो शेयरों को थोड़ा टाइम तो देना पड़े मान लो मैंने फर्स्ट सितंबर को कॉल मंगाया एंड मैं सबको टाइम दे रहा हूँ कि आराम से फर्स्ट अक्टूबर तक पेमेंट करना वट इज अमाउंट ड्यू कब से हो गया फर्स्ट सप्टेम्बर ना अब तो वही बोल रहा हूँ ना वेट इज इज कंसिडर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कैश रिसीवेबल राधा देन डेट ऑफ कैश रिसीव मतलब मेरे केस में फर्स्ट सेप्टेम्बर को कॉल मंगाया था सामने वाला फर्स्ट अक्टूबर तक कभी भी पेमेंट करे मैं वेटेज कब से कंसीडर कर लूंगा फर्स्ट सितंबर फ्रेंड्स स्कूल याद करो शेयर कैपिटल नाम का चैप्टर आता था जब इक्विटी शेयर का फर्स्ट कॉल आप मंगाते थे ना फ्रेंड्स एंट्री करते थे पता है कॉल मंगाया उस दिन का एंट्री बोल रहा हूं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल फ्रेंड्स उसके सामने जब रुपए मिले ना तब आप एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल फ्रेंड्स आपने आपकी बुक में इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट कब कर दिया जिस दिन आपने कॉल मंगाया था ना उसी दिन आपने क्रेडिट कर दिया बस मैं वही बोल रहा हूं इन एक्सचेंज ऑफ कैश एनी शेयर इज कंसिडर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कैश रिसीवेबल राधर देन द डेट ऑफ कैश रिसीव आगे अगर चेक करें कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज कंसिडर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन इन द सेंस मान लो मेरी कंपनी के एक लाख कन्वर्टेबल डिवेंचर थे हमने बोला था कि मैं आपको फर्स्ट अक्टूबर को एक लाख डिबेंचर के सामने आपको टेन शेयर इश्यू करूंगा मतलब कहना से हम लोग उनको देने वाले थे दस लाख शेयर्स कब देने वाले थे फर्स्ट अक्टूबर तो लॉजिक वही बोल रहा है ना कि उसका वेट कब से कंसीडर करना चाहिए फर्स्ट अक्टूबर द कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज कंसिडर फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन थर्ड अगर चेक करें फॉर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी सेटलमेंट बिकम्स इफेक्टिव सेम टॉपिक है लास्ट में दिया है इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल डेट ऑन विच इंटरेस्ट टू अक्रू मतलब वॉट मैंने आपके पास फ्रेंड्स एक लाख की लोन लिया था मैंने आपको बोला कि एक अक्टूबर को आना मैं आपको एक लाख रुपए वापस दे दूंगा अब एक अक्टूबर को मेरे पास आए पर मेरे पास अगर एक लाख रुपए नहीं था तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा मैंने बोला टेंशन मत करो यार फर्स्ट डिसंबर को आना मैं आपको फर्स्ट डिसंबर को मेरे कंपनी के शेयर्स दे दूंगा फ्रेंड्स कहना ही से मैं वेट जो कंसीडर करूंगा ना वो फर्स्ट अक्टूबर से ही कंसीडर करूंगा रीजन मेरी अमाउंट कब से ड्यू था फर्स्ट अक्टूबर से ड्यू था तो वेट भी कब से कंसिडर करना पड़े फर्स्ट अक्टूबर से ही कंसिडर करना पड़े फ्रेंड्स इंडेस वन जीरो थ्री दैट इज नथिंग बट बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड ए एस फोर्टीन दैट इज नथिंग बट फ्रेंड्स अमाल कमेशन There are two types of amalgamation in the business combination. First is amalgamation in the nature of merger. Second is amalgamation in the nature of purchase. Usko acquisition method bhi bolte hain. India sabhi three bolte hain. If it's amalgamation in the nature of merger, weightage is considered from day one. First day se. But if it's amalgamation in the nature of purchase, ya acquisition method jo bhi bolo, then it is considered from the date of acquisition. Why? Logic ye hai. ए कंपनी एंड बी कंपनी का अमाल का मिशन हो रहा है ए कंपनी सिर्फ रहता है तो सामने वाली कंपनी को जितनी भी शेयर दो ना वो मर्जर में बोला क्या फर्स्ट डे से कंसीडर करो लॉजिक बोलो मर्जर मेथड में तो क्या होता है सामने वाली कंपनी के जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है ना वो रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास ही आ जाता है ना इसलिए कौन सा बोल रहा फर्स्ट डे पर अगर अमाल का मिशन इन द नेचर ऑफ परचेस है तो वेटेज इज कंसिडर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन 
रीजन अब जिस दिन एंटर हो गए ना उसके बाद का जो प्रॉफिट होगा उसमें आपको शेयर मिलेगा उनसे पहले वाले में मिलना नहीं है तो याद रख के जाना मर्जर इज डे वन एंड द परचेज इज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन फ्रेंड्स लास्ट बोले अगर बोनस बोनस इज ऑलवेज कंसिडर फ्रॉम डे वन रीजन बोलो बोनस की वजह से सिर्फ नंबर ऑफ शेयर चेंज हो गए पर शेयर होल्डर्स की वेल्थ में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है मतलब मेरा किसान सिंपल बोलो इक्विटी शेयर होल्डर्स के फंड एज इट इज रहने वाला है फ्रेंड्स तो याद करो दू एन एक्सचेंज ऑफ कैश फ्रॉम द डेट ऑफ कैश रिसीवेबल कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन फॉर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी सेटलमेंट बिकम्स इफेक्टिव अमालगम मिशन इन द नेचर ऑफ मर्जर फ्रॉम द डे वन अमालगम मिशन इन द नेचर ऑफ परचेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन बोनस इज ऑलवेज कंसिडर फ्रॉम द डे वन इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम प्रिंसिपल डेट ऑन विच इंटरेस्ट सीजिस टू अक्रू फ्रेंड्स यहां तक के समरी देखे फर्स्ट ऑफ ऑल याद करो दो ऑब्जेक्टिव्स क्या था तो हमको वो कैलकुलेशन सिखाता था डिस्क्लोजर सिखाता था कंपैरिजन करवाता था किसके साथ मेरा ही परफॉर्मेंस कोई दूसरी कंपनी के साथ एंड थर्ड मेरा ही परफॉर्मेंस मेरे ही प्रीवियस ईयर के साथ फ्रेंड्स याद करो दो देर आर टू टाइप्स ऑफ ईपीएस बेसिक ईपीएस एंड डायलिटेड ईपीएस ईपीएस इज डिस्कलोज ऑन द फेस ऑफ पी एन एल देर आर नो रिलैक्सेशन मतलब इफ यू आर प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड लोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू हैव टू शो द ईपीएस इन द बोथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईपीएस की फ्रेंड्स फॉर्मुला करो दो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द पेरेंट एंटिटी डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर फ्रेंड्स अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मतलब वॉट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखना क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है डिविडेंड नहीं दिया तो भी एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ईपीएस उसको कंसीडर करना पड़ेगा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है करंट रेट में डिविडेंड नहीं दिया तो ईपीएस के कैलकुलेशन में कुछ काम नहीं है बहुत सारे इनकम और एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो हम एक्चुअली डेबिट करते हैं कहां पे पी में बट ड्यू टू सम कंपनी लॉ प्रोविजन हम उसको रिजर्व एंड सरप्लस के सामने भी एडजस्ट करते हैं बेस्ट एग्जाम्पल इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इज नॉर्मली डेबिटेड टू पी पर कई बार उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने भी एडजस्ट करते करो मुझे प्रॉब्लम नहीं है पर जब ईपीएस कैलकुलेशन करो तो माइनस कर देना उसके बाद हमने वेटेड चेक वेटेड चेक किया था वेटेड एवरेज क्या था इन एक्सचेंज ऑफ कैश फ्रॉम द डेट ऑफ कैश रिसीवेबल कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन सेटलमेंट ऑफ डायबिटी सेटलमेंट बिकम्स इफेक्टिव अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर फ्रॉम द डे 1 अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन बोनस इशू फ्रॉम द डे 1 इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट द प्रिंसिपल डेट ऑन व्हिच इंटरेस्ट सीजेस टू अक्रू फ्रेंड्स यहां तक हमने बेसिक अर्निंग पर शेयर के बारे में थियरीज देखा अब उसके रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल्स है वो चेक करेंगे एंड उसके बाद हम डायलूटेड ई पी एस स्टार्ट करेंगे अगर चेक करें क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग द क्वेश्चन ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड एट एन डी ए कॉरपोरेशन हैज एटीन हंड्रेड इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ऑन थर्टी फर्स्ट मे टू थाउजेंड एट इट इशूड सिक्स हंड्रेड इक्विटी ब्रैकेट में स्पेसिफिकली बोल के दिया विदाउट बोनस क्लेम ऑन फर्स्ट नवंबर 2008 इट बॉट बैक 300 हंड्रेड इक्विटी शेयर कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर एज ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू फ्रेंड्स दिस इज जस्ट अ बेसिक दो चार पांच क्वेश्चन के बाद तो ये सब कुछ हमारे लिए वर्किंग नोट रहेगा पर ध्यान रखना छोटी छोटी चीजें कई बार एग्जाम में परेशान करती है प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो डिसाइड वेदर यू आर फॉलोइंग द कैलेंडर ईयर और अ फाइनेंशियल ईयर रीजन उसके हिसाब से आपको वेटेड करना पड़ेगा चेक करो यहाँ पे मुझे फर्स्ट जनवरी डेट दिया मतलब एक्चुअली आई एम कंसिडरिंग द कैलेंडर ईयर एंड मुझे जस्ट कुछ नहीं करना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है अगर फ्रेंड्स हम चेक करें तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डिसाइड वेदर यू आर फॉलोइंग द कैलेंडर ईयर और अ फाइनेंशियल ईयर फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैलेंडर एंड फाइनेंशियल अगर हम इन दिस क्वेश्चन चेक करें तो वी आर फॉलोइंग द कैलेंडर ईयर अगर फर्स्ट जनवरी को अगर हम चेक करेंगे तो मेरे पास 1800 हंड्रेड शेयर्स थे कब तक रहेंगे फ्रेंड्स थर्टी फर्स्ट मे तक तो एटीन हंड्रेड इंटू फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेल्व करोगे तो योर आंसर इज नथिंग बट 750। फिफ्टी फ्रेंड्स थर्टी फर्स्ट मे को मैंने अगेन सिक्स हंड्रेड शेयर्स इशू किए फ्रेंड्स मेरे पास एटीन हंड्रेड शेयर्स थे सिक्स हंड्रेड शेयर्स मैंने इशू किए तो ट्वेंटी फोर हंड्रेड हो गए कब तक रहेगा फर्स्ट नवंबर तक तो 2400 मतलब 31 मई से फर्स्ट नवंबर कितने महीने हो गए पांच महीने तो 2400 इंटू फाइव डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो योर आंसर इज समथिंग बट 1000 फ्रेंड्स 2400 
फ्रेंड्स जरा सा भी शर्म मत रखो चेक कर लेने का टोटल कितना होना चाहिए ट्वेल्व होना चाहिए ना अगर हम चेक करें टोटल ट्वेल्व हुआ कि नहीं हुआ तो फाइव प्लस फाइव प्लस टू मतलब ट्वेल्व हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स अगर चेक करोगे तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर सेवन फिफ्टी प्लस वन थाउजेंड माइनस थ्री फिफ्टी योर आंसर इज नथिंग बट ट्वेंटी वन हंड्रेड सर आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे तो दोनों सेम आया अगर क्लोजिंग पे चेक करो तो कितना होगा एटीन हंड्रेड प्लस सिक्स हंड्रेड माइनस तीन सौ तो क्लोजिंग भी कितना होगा ट्वेंटी वन हंड्रेड इट जस्ट अ को इंसिडेंट कि आपका क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स एंड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स वो दोनों इक्वल आ रहा है इट जस्ट अ को इंसिडेंट हम जब भी अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करें तो हमको क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट नहीं करना है हमको ऑलवेज क्या चाहिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर दिस इज फर्स्ट मैथड ऐसे भी कर सकते हो पर बहुत लोगों को अगर ये मैथड पसंद नहीं है तो एक और मैथड भी है कैसे मैं सब बोलू ये एटीन हंड्रेड शेयर थे ना वो पूरे साल के लिए थे तो एटीन हंड्रेड इंटू ट्वेल्व डिवाइड बाई ट्वेल्व योर आंसर इज एटीन हंड्रेड छे सौ शेयर थे ना वो पूरे साल के लिए नहीं थे 600 शेयर मेरे पास सिर्फ सात महीने के लिए थे सॉरी 600 हंड्रेड इंटू सेवन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व तीन सौ बाई बैक किया कितने महीने के लिए थे 300 सौ तो दो महीने तो नेगेटिव 300 हंड्रेड इंटू टू डिवाइड बाई ट्वेल्व कोई भी करो मुझे प्रॉब्लम नहीं है आंसर सेम ही आकर ट्वेंटी वन हंड्रेड बट यस मैं एडवाइस करता हूँ कि ये मैथड यूज करना चाहिए रीजन कोई भी बड़ा सम है तो एक बार चेक कर पाओगे कि आपने नंबर ऑफ मंथ्स के कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं किया कैसे 5 प्लस फाइव प्लस टू कर दिया 12 हो गया 12 हो गया तो ऊपर मेरी कोई भी मिस्टेक हुआ नहीं है वो वाली मेथड में करो आंसर सही आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है पर आपको टैली करने का चांसेस वहां पे नहीं मिलेगा क्लियर तो हम जो भी जितने भी सम करेंगे हम यही मेथड फॉलो करेंगे मतलब अप टू डेट तक कुछ कंसिडर करते रहेंगे दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अगर फर्दर डिस्कस करें दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर टू फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग द क्वेश्चन इंदु का कॉर्पोरेशन हैज एटीन इक्विटी शेयर Outstanding as on 1st January 2008, fully paid of Rs. 10. On 31st October 2008, it issued 600 equity shares of Rs. 10 each, Rs. 5 paid up. मतलब partly paid up हुआ. Calculate the weighted average equity shares. Friends, first of all, अभी मैं बोल रहा हूँ. Check whether you are following the financial year or calendar year. In this question, we are following the calendar year. First of all, मेरे पास 1800 shares थे. वो फुल्ली पेडअप थे फुल्ली पेडअप थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था जब वेटेड एवरेज करो तो 1800 से ही करने का तो फ्रेंड्स मैंने जो बीच में जो 600 सौ शेयर इशू किए ना वो फ्रेंड्स मेरे लिए फुल्ली पेडअप नहीं थे वो पार्टली पेडअप थे उसको अगर फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट करो छः सौ वाला शेयर था सॉरी छः सौ शेयर थे दस रुपये वाला था उसको पाँच रुपये में कन्वर्ट करो सिंपल आपके फुल्ली पेडअप कितने हो जाएगा तीन अगर हम चेक करें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए फर्स्ट जनवरी नंबर ऑफ शेयर थे एटीन अभी भी बोल रहे हो हम जो मैथड फॉलो करेंगे कब तक वो शेयर्स रहा 31 अक्टूबर तक तो 1800 शेयर्स को अगर 10 महीने का वेट दो तो 1800 हंड्रेड इंटू टेन डिवाइड बाई ट्वेल्व करोगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 1500 हंड्रेड थर्टी अक्टूबर अगेन मैंने 600 शेयर इशू किया था फ्रेंड्स फ्रेंड्स वो 600 था ना वो तो पार्टली पेडअप था तो सिक्स हंड्रेड इंटू फाइव किया तो फुल्ली पेडअप शेयर्स मिला कितना मिला तीन मिला फ्रेंड्स याद करवा दो एटीन हंड्रेड थे तीन मैंने इशू किया तो ट्वेंटी हो गया कितने महीने के लिए हुआ दो महीने के लिए 2100 वन इंटू टू डिवाइड बाई ट्वेल्व करोगे तो आपका आंसर होगा 350 तो फ्रेंड्स अगर चेक करो वेटेड एवरेज कितना होगा तो सिंपल 1500 का पहले का आंसर आया सेकंड का 350 योर आंसर इज नथिंग बट 1850 फ्रेंड्स अगर फर्दर डिस्कस करें हमने क्वेश्चन नंबर वन देखा क्वेश्चन नंबर टू देखा अगर आगे डिस्कस करें दैट इज वी है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन गुड क्वेश्चन ऑन फर्स्ट जनवरी टेन लाख इन इश्यू मतलब मेरे पास दस लाख शेयर ऑलरेडी थे ट्वेंटी एट फेब्रुआरी इशूड टू लाख एट अ फेयर वैल्यू दो लाख शेयर एट अ फेयर वैल्यू में इशू किया थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट बोनस इशू वन फोर थ्री तीन के सामने एक का बोनस थर्टी नवंबर इशूड टू लाख फिफ्टी थाउजेंड शेयर एट अ फेयर वैल्यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर विच वुड बी कंसिडर्ड इन द बेसिक ई पी एस कैलकुलेशन क्लियर बहुत अच्छा क्वेश्चन है फिर इस बीच में से बोनस दिया आज तक हमने दिया था बोनस इज कंसिडर फ्रॉम द डे वन पर कहने से मैं दस लाख के शेयर पे भी बोनस दे रहा हूं दो लाख के शेयर पे भी बोनस दे रहा हूं दस लाख वाला बोनस मैं पहले दिन से कंसीडर करू दैट वेल एंड गुड पर कहने से अगर मैं दो लाख वाला बोनस पहले से कंसीडर कर रहा हूं तो कहने से मैं कुछ ऑकवर्ड कर रहा हूं मतलब वॉट नंबर ऑफ शेयर से पहले उसका बोनस जो कभी भी होने वाला नहीं है तो क्या होगा 
दस लाख का वाला बोनस था वो फर्स्ट जनवरी से कंसीडर करेंगे दो लाख का जो बोनस था ना वो कब से कंसीडर करेंगे ट्वेंटी फेब्रुवरी से चलो चेक करें स्टार्ट करें अगर आंसर फर्स्ट जनवरी को दस लाख शेयर थे तीन के सामने एक बोनस तो दस लाख के सामने थ्री लाख थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री का बोनस दस लाख थे प्लस बोनस टोटल मिला के कितने शेयर हो गए थर्टीन लाख थर्टी थ्री थाउजेंड ट्रिपल थ्री जितने मेरे पास नंबर ऑफ शेयर हो गए नेक्स्ट इवेंट फ्रेंड्स कब हो रहा है तो ट्वेंटी एट फेब्रुवरी को तो मैं ऐसा बोलू वो थर्टीन लाख थर्टी थ्री थाउजेंड ट्रिपल थ्री शेयर थे ना वो कितने महीने के लिए मेरे पास रहेंगे तो क्या दो महीने के पास दो महीने के लिए रहेंगे तो थर्टीन थर्टी थ्री ट्रिपल थ्री इंटू टू डिवाइडेड बाई ट्वेल्व करो तो ये और आंसर इज टू लाख ट्वेंटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू फर्स्ट जनवरी की स्टोरी खत्म हो गई फ्रेंड्स नेक्स्ट शेयर हमने इश्यू किए कब इश्यू किए ट्वेंटी एट फेब्रुवरी को फ्रेंड्स ट्वेंटी एट फेब्रुवरी को जब मैंने इश्यू किए तब दो लाख शेयर थे पर कहने से वो दो लाख पे भी तीन का बोनस होगा तीन लाख तीन पे एक का बोनस तो दो लाख पे कितना बोनस हो मैं अगर कंसीडर करूं तो आपका आंसर होगा सिक्सटी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स का बोनस और कहने से उसका बोनस वही डेट से कंसीडर करना पड़े दो लाख तो शेयर थे प्लस बोनस तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए टू सिक्सटी क्लियर वो ट्वेंटी फेब्रुवरी था सब कुछ सही चल रहा था कब तक थर्टी नवंबर तक तो ट्वेंटी एट फेब्रुवरी से थर्टी नवंबर अगर आप चेक करो तो ऑब्वियसली नाइन मंथ्स हो गए मेरे पास थर्टीन थर्टी थ्री ट्रिपल थ्री शेयर थे प्लस इसका आंसर आया टू सिक्सटी सिक्स ट्रिपल सिक्स दोनों मिला के मेरे पास सोलह लाख शेयर्स हो गए वो सोलह लाख शेयर्स कितने मंथ्स के लिए रह गए तो क्या नाइन मंथ्स सिक्सटीन लाख इंटू नाइन डिवाइड बाई ट्वेल्व करोगे तो योर आंसर इज नथिंग बट ट्वेल्व लाख सिक्सटीन तक पहुंच गए अब क्या हुआ 30 नवंबर को मैंने टू लाख फिफ्टी थाउजेंड शेयर इशू किया फ्रेंड्स बोनस तो उससे पहले ही हो गया था तो 16 प्लस 250 टोटल शेयर्स इज नथिंग बट 18 लाख फिफ्टी थाउजेंड कितने महीने 30 नवंबर से 31 दिसंबर मतलब एक महीना तो 18 लाख फिफ्टी थाउजेंड इंटू वन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व करोगे तो फ्रेंड्स उसका आंसर होगा 154, 166. अगर टोटल वेटेड एवरेज चेक करोगे तो 15 लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड थ्री एटी नाइन का वेटेड एवरेज होगा फ्रेंड्स बहुत लोगों को डाउट होता है सर फर्स्ट जनवरी पे 10 लाख के शेयर पे आपने बोनस कंसिडर किया 28 फेब्रुवरी पे आपने दो लाख के शेयर पे बोनस कंसिडर किया तो सिंपल बोलो सर टू लाख फिफ्टी थाउजेंड पे भी बोनस कंसीडर करना पड़े आंसर इज नो रीजन बोनस तो उनसे पहले हो गया था तो वो टू फिफ्टी पे कुछ भी बोनस देने की जरूरत नहीं है ध्यान रखना नॉर्मली बोनस इज कंसीडर में डे वन पर अगर ऐसा कुछ रेशियो दिया है तो लॉजिक वही सेट होता है कि सिंपल आपके शेयर इश्यू से पहले कभी भी बोनस हो सकते नहीं है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर वन देखा टू देखा सेवनटीन देखा अब एक अच्छा क्वेश्चन चेक करे दट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर नाइन बहुत अच्छा क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग द क्वेश्चन कंप्यूट द अर्निंग पर शेयर From the following information, income from continuing operation before extraordinary item and tax that is nothing but thirteen lakh. Tax rate thirty percentage. Extraordinary loss net of tax three lakh. Six percent cumulative preference shares of rupees ten each. Number of shares ten thousand. मतलब ten thousand into ten करो के तो one lakh. Number of equity shares outstanding on first April two thousand eight that is one lakh. Number of equity shares fully paid up issued for cash first August two thousand eight is equal to twenty thousand. Bonus shares issued in October two thousand eight. Friends, time passed. The year October two thousand eight. Yeah, ten thousand. Always consider from the day one. Buyback of equity shares on first January two thousand nine. That is something but ten thousand. Question, but अच्छा point बोलो. Income before continuing operation before extraordinary item and tax दिया. मतलब simple बोलो. And extraordinary जो दिया है वो मुझे कैसे दिया है तो क्या net of tax दिया है. आपके knowledge के लिए बोल दो. In days में कुछ भी extraordinary जैसा नहीं है. ये तो सिर्फ question में आपको यहाँ पे दिया है. बाकी in days में कभी भी कुछ भी extraordinary जैसा होने वाला नहीं है. उसके बाद अगर चेक करो तो आपको कैसा बोला है कि बोनस जो इश्यू किया ना वो बोनस इन द अक्टूबर किया है क्वेश्चन में आपके ध्यान के लिए बोल दू कभी भी अक्टूबर अक्टूबर दे हमारे लिए कुछ काम नहीं है बिकॉज बोनस इज ऑलवेज कंसिडर फ्रॉम डे वन अगर आंसर हम फ्रेंड्स अगर डिस्कस करें तो कैसे आपका आंसर होने वाला फ्रेंड्स एक एक करके सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसा होगा 
फ्रेंड चेक करो तो प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स आपको दे दिया है कितना थर्टीन लाख यू अवर टू चॉइस बिकॉज आपको जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है ना वो नेट ऑफ टैक्स दिया यू अवर टू चॉइस कि उसको पहले बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करो प्रॉफिट में से माइनस करो एंड बाद में आफ्टर टैक्स में लेके जाओ पर ऐसा मेहनत मत करो वो भी आपको कैलकुलेट करके मैं सिखाऊंगा पर ऐसा मेहनत मत करो डायरेक्टली क्या करो प्रॉफिट को ही आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर दो तो सिंपल अगर मैं थर्टी परसेंट का टैक्स माइनस करूं तो थर्टीन लाख का थर्टी परसेंटेज थ्री लाख नाइनटी थाउजेंड का मेरा टैक्स होगा तो मुझे जो आंसर में मिलेगा वो क्या मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बट आफ्टर टैक्स मिलेगा थर्टीन लाख माइनस थ्री लाख नाइनटी थाउजेंड कितना नाइन लाख टेन थाउजेंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस जो दिया है ना वो तो नेट ऑफ टैक्स ही है मतलब उसमें कुछ टैक्स की इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स लॉस है और अगर लॉस है तो उसको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस नेट ऑफ टैक्स अगर देखो थ्री लाख माइनस करूंगा सिंपल मेरे लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होने वाला है दट इज समथिंग बट सिक्स लाख टेन थाउजेंड प्रेफरेंस डिविडेंड बिकॉज हमको कभी भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से काम नहीं है हमको तो ऑलवेज प्रेफरेंस डिविडेंड से काम है दस हजार शेयर थे दस वाले सिंपल लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सिक्स वन लाख की हुई वन लाख पे सिक्स परसेंट करो तो सिक्स थाउजेंड होगा तो सिंपल फ्रेंड्स आपके लिए प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना हो जाएगा दैट इज नथिंग बट सिक्स लाख फोर थाउजेंड याद करो दो प्रॉफिट बिफोर एक्सट्रॉनरी आइटम एंड टैक्स थे थर्टीन उसमें से मैंने टैक्स माइनस कर दिया थर्टी परसेंट तो थ्री लाख नाइनटी थाउजेंड तो प्रॉफिट बिफोर एक्सट्रॉनरी आइटम बट आफ्टर टैक्स आए नाइन टेन उसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस नेट ऑफ टैक्स माइनस करो थ्री लाख तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा सिक्स टेन सिक्स टेन में से छह हजार माइनस करो तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर फ्रेंड्स कितना होगा सिक्स लाख फोर थाउजेंड फ्रेंड्स इसका कैलकुलेशन और तरीके से भी कर सकते हो कैसे कि सिंपल एक्स्ट्रॉर्डिनरी लॉस को बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करो सिर्फ फ्रेंड्स कल से हाथ में रखो कैसे होगा तीन लाख का लॉस था ना उसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करो तो थ्री लाख डिवाइडेड बाई सेवेंटी परसेंट करना पड़े जो आंसर है वो आपका बिफोर टैक्स का लॉस है आगे माइनस की साइन करो प्लस थर्टीन लाख करो तो जो आंसर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा उसका सेवेंटी परसेंट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता नहीं चला फिर से बोल रहा हूं थ्री लाख का लॉस था डिवाइडेड बाय सेवेंटी परसेंट करो तो आपको क्या मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा आगे माइनस का साइन प्रेस कर दो प्लस थर्टीन लाख करो मैंने थर्टीन में से वो माइनस हो गया तो आपको क्या मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला उसको 70 परसेंट कर दो तो आपको फ्रेंड्स क्या मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर फ्रेंड्स कितना आया दैट इज नथिंग बट सिक्स लाख फोर थाउजेंड अब अगर हम चेक करें उसका वेटेड एवरेज तो वेटेड एवरेज फ्रेंड्स कितना होगा तो वेटेड एवरेज के लिए चेक करो अभी भी बोल रहे हो वेदर यू आर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर के कैलेंडर ईयर वो सबसे पहले डिसाइड कर लेने का If you are following the calendar year, the first January से start करो. But if you are following the financial year, the first April से start करो. यहाँ पे check करो you are following the financial year. First April को मेरे पास एक लाख shares थे. But friends याद करो दो. October में मैंने bonus दिया था. And कहना सब bonus दस हजार share का था. But हम date कभी भी consider नहीं करते because bonus is always considered from the day one. तो मैंने first April को एक लाख shares नहीं लिखा है. मैंने first April को कितने shares लिखे? One ten. First August को मैंने दूसरे 20,000 शेयर्स इश्यू किए इन फर्स्ट जनवरी को मैंने 10,000 शेयर्स बायबैक किए फ्रेंड्स अगर उसका वेटेड एवरेज चेक करें फर्स्ट अप्रैल को एक लाख शेयर्स एक लाख दस हजार शेयर थे कब तक रहेगा फर्स्ट अगस्त अप्रैल मई जून जुलाई बहुत लोगों के दिमाग में डायरेक्टली अगस्त आया ना तो पांच महीने ले लेते दिस इज नॉट अ थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट दिट इज अ फर्स्ट ऑगस्ट तो वन लाख टेन थाउजेंड इंटू फोर डिवाइडेड बाई ट्वेल्व करना पड़ेगा योर आंसर इज थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन वन टेन थे प्लस ट्वेंटी इश्यू किए तो वन लाख थर्टी थाउजेंड शेयर हो गए फ्रेंड्स कब तक फर्स्ट आपको दिया था जनवरी तो वन थर्टी से मतलब फर्स्ट ऑगस्ट से फर्स्ट जनवरी ऑगस्ट सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर डिसंबर पांच महीने हुए तो वन लाख थर्टी थाउजेंड इंटू फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेल्व करोगे तो फिफ्टी फोर थाउजेंड वन सिक्सटी सिक्स 130 थे उसमें से 10 माइनस करोगे तो 120 हो जाएगा 120 ट्वेंटी इंटू थ्री डिवाइड बाई ट्वेल्व करोगे 30,000 फ्रेंड्स अगर आपने चेक किया तो आपका पूरा वेटेड एवरेज का टोटल कितना होता होगा वन टू जीरो एट डबल थ्री पॉइंट डबल थ्री मुझे डर एक ही है दैट इज अ बोनस बोनस सबसे पहले दिन से कंसिडर करके आना तो ही आपका वेटेड एवरेज सही आएगा बाकी आने वाला नहीं है 
तो अगर ईपीएस कैलकुलेट करें फ्रेंड्स प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर था सिक्स लाख फोर थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन टू जीरो एट डबल थ्री पॉइंट डबल थ्री का ईपीएस करें दैट इज समथिंग बट फोर पॉइंट नाइनटी नाइन आपके नॉलेज के लिए बोल दो यहां पे सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस लिखा था इन डेस में इन डेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जैसा कुछ नहीं होता मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन के लॉस कभी भी होने वाला नहीं है फ्रेंड्स आगे अगर डिस्कस करें तो दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अगेन दैट इज अ गुड क्वेश्चन इफ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन इन अप्रिल टू ए लिमिटेड इश्यू एटीन लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज टेन ईच रुपीज फाइव पर शेयर वॉज कॉल्ड अप ऑन दैट डेट विच वॉज पेड बाई ऑल द शेयर होल्डर्स दैट इज सब पांच रुपए सबने दे दिए रिमेनिंग फाइव वॉज कॉल्ड अप ऑन फर्स्ट सप्टेंबर टू थाउजेंड एंड टेन ऑल द शेयर होल्डर एक्सेप्ट वन हैविंग थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड शेयर पेड The sum in September 2010 मतलब पूरे महीने में सब ने दे दिया सिर्फ एक ने नहीं दिया एटी लाख शेयर थे थ्री सिक्सटी ने नहीं दिया ऐसा बोलो फोर्टीन लाख फोर्टी थाउजेंड वालों ने दे दिया एंड आपको यहां पर द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड इलेवन ऑफ रुपीज थर्टी थ्री लाख आफ्टर वर्ड यूज किया फोकस करना आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑफ रुपीज सिक्स पॉइंट सिक्स लाख कंप्यूट बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर द इयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च इलेवन एस पर इंड ए एस थर्टी थ्री अगर फ्रेंड्स चालू करें तो वेट एवरेज सर फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक रूल मैंने आपको पूरे पूरा वो चार्ट करवाया था याद करो क्या था एनी शेयर इश्यूड अगेंस्ट द कैश वेट इज इज कंसिडर फ्रॉम द डेट ऑफ कैश रिसीवेबल Convertible instrument from the date of conversion, amalgamation in the nature of merger from the day one, amalgamation in the nature of purchase from the date of acquisition. The principal के settlement के सामने देना है तो date on which interest ceases to accrue. यहाँ पे वही topic लग गया कैसे? Initial issued against the cash, wages considered from the date of cash receivable rather than date of cash received. बिकॉज हम क्या करते हैं ड्यू बेजिस फॉलो करते हैं जिस दिन कॉल मंगाया उस दिन तक का सब कुछ कंसीडर कर लेने का अगर चालू करें वेट एवरेज सर फ्रेंड्स फर्स्ट अप्रैल को शेयर्स थे 18 लाख शेयर्स थे बट वो फुल्ली पेड अप नहीं थे फ्रेंड्स वो पार्टली पेड अप थे 18 लाख दस रुपए वाला शेयर था और उसमें आपने पांच रुपए मंगाए थे तो एटीन लाख इंटू फाइव डिवाइड बाई टेन करो तो यूर फुल्ली पेड अप शेयर इज नथिंग बट नाइन लाख कब तक रहेगा फर्स्ट सितंबर तो अगर उसका वेटेड एवरेज करे फर्स्ट अप्रैल से फर्स्ट सितंबर मतलब कितने महीने हुए पांच महीने नाइन लाख इंटू फाइव डिवाइडेड बाय ट्वेल्व तो सिंपल योर वेटेड एवरेज इज नथिंग बट थ्री लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड फ्रेंड्स आगे अगर चेक करें फर्स्ट सितंबर को कॉल मंगाया अगर जब भी कॉल मंगाओ तो वेटेज इज कंसिडर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कैश रिसीवेबल रादर देन द डेट ऑफ कैश रिसीव्ड एटीन लाख शेयर थे उसमें आपने थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड पे कॉल नहीं मिला मतलब फोर्टीन लाख फोर्टी थाउजेंड पे कॉल मिला वो भी कितने रुपए मिले सिर्फ पांच रुपए फोर्टीन फोर्टी को अगर फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करोगे तो आपके सात लाख बीस हजार हो गए सात बीस का अगर मैं वेटेज करूं तो नाइन लाख शेयर तो मेरे पास पहले दिन से थे प्लस सात बीस सोलह बीस हो गए सोलह बीस इंटू सात डिवाइडेड बाई ट्वेल्व योर आंसर इज नाइन लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड फ्रेंड्स अगर टोटल करोगे तो कितना होगा थर्टीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड फ्रेंड्स सुनो मैंने वो थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड वालों ने जो पांच रुपए दिए थे ना कब दिए थे फर्स्ट अप्रैल को उनको मैंने पूरे साल तक कंसिडर किया मैंने सिर्फ किसको निकाला है वो जो थ्री सिक्सटी ने बाकी के पांच रुपए नहीं दिए ना उतने पोर्शन को ही निकाला मेरा पर्पस क्लियर है कितने शेयर होल्डर ने आपको पूरे साल में कमाने के लिए हेल्प किया वो आपको चेक करना है तो वेटेड एवरेज मेरा शेयर आया था थर्टीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इफ आई कैलकुलेट द ईपीएस थर्टी थ्री लाख सर आफ्टर डिविडेंड बोला तो वो कुछ काम नहीं है मुझे वैसा ही प्रॉफिट चाहिए तो वो सिक्स पॉइंट सिक्स की कुछ आपको सेपरेट इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है थर्टी थ्री लाख डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर दैट इज समथिंग बट थर्टीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड योर आंसर इज टू पॉइंट फाइव पर शेयर दैट इज समथिंग बट बेसिक अर्निंग पर शेयर टू पॉइंट फाइव फ्रेंड्स यहां तक हमने जस्ट बेसिक ईपीएस के नॉर्मल वाले सम्स किए फ्रेंड्स अगर आप चेक करें तो एक टॉपिक है दैट इज समथिंग बट री स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस सर ये टॉपिक आने के पीछे का रीजन बोलो मान लो मेरा फाइनेंशियल ईयर सेवेंट मेरा पहले शेड्यूल थ्री में एक रूल है 
जब भी सेवनटीन एटीन का प्रेजेंटेशन करो तो फॉर कंपेरिजन पर्पज सिक्सटीन सेवनटीन आपको दिखाना पड़े मान लो सिक्सटीन सेवनटीन में अर्निंग था दस लाख रुपए नंबर ऑफ शेट्स था एक लाख माई ई पी एस एस नथिंग बट दस रुपए को इंसिडेंटली सेवनटीन एटीन में भी अर्निंग कहा मैंने दस लाख रुपए का और करंट ईयर में मेरी कंपनी ने एक के सामने एक का बोनस दिया फ्रेंड्स डेट बताओ क्या चलेगा चलेगा ना रीजन बिकॉज बोनस इज ऑलवेज कंसिडर फ्रॉम डे वन दस लाख शेयर थे एक लाख अर्निंग था दस रुपए का ईपीएस बताया था करंट ईयर में मेरी कंपनी ने एक के सामने एक बोनस दिया कहने से मेरे पास एक लाख शेयर्स नहीं रहे मेरे पास एक प्लस एक कहने से दो लाख शेयर्स हो गए अर्निंग क्या था दस नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए दो मेरा आंसर कितना हो गया पांच प्रॉब्लम क्या था बताया सब लोग आपके जैसे पढ़े लिखे नहीं है हाँ प्रॉब्लम ये है कोई किसी के हाथ में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया तो देख के डर जाएगा पिछले साल कंपनी का ईपीएस था दस रुपए करंट ईयर में ईपीएस आया पांच रुपए एज अ चार्टर्ड आपको पता है पिछले साल एक शेयर पे दस मिलता था आज आपको दो शेयर पे पांच मिलता है तो एक्चुअली आप सेम अर्निंग कर रहे हो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है पकड़ने से अगर किसी के लेमेन के हाथ में अगर ये बैलेंस शीट आ गया तो, तो सिंपल क्या होगा अटैक आ जाए ना क्यों अटैक आ जाए बोलेगे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 50 परसेंट से रिड्यूस हो गया भाई कुछ नहीं हुआ है किसी को अटैक ना आए इसलिए बोला पिछले साल का ईपीएस रिस्टेट करो वर्ड क्लियर है रिस्टेट करो उसका मतलब क्या रीओपन करके रेक्टिफाई नहीं करना है जब 1718 का कंपैरिजन करते हो तब कंपैरिजन पर्पस 1617 में आपको रेक्टिफाई करना है मतलब दोनों शेयर क्या दिखा होगा अर्निंग दस लाख दस लाख नंबर ऑफ शेयर दो लाख दो लाख एंड मेरा यूपीएस कितने का होगा पांच रुपए एक हुआ कप मैंने बोनस दिया ऐसी और सिचुएशन है कप जब शेयर का कॉन्सोलिडेट करो कॉन्सोलिडेट मतलब वॉट अज्यूम कर लो मेरे पास दस लाख का रनिंग था मेरे पास प्रीवियस ईयर में दस लाख शेयर थे एंड मैंने सबको एक एक रुपए का ईपीएस दिखाया था कंपनी को करेंट में ईपीएस ज्यादा दिखाना है तो क्या करें करेंट में भी अर्निंग मान लो दस लाख पर मैं मेरे शेयर होल्डर को क्या बोल रहा पता है प्रीवियस ईयर में जो मेरा शेयर थे ना वो दस रुपए वाले शेयर थे मैंने मेरे शेयर होल्डर को बोला दस रुपए वाले दस शेयर लेके आना मैं आपको सौ रुपए का एक शेयर दूंगा डायरेक्टली वो दस लाख वाले शेयर करंट में एक लाख हो गए दस लाख डिवाइड अब एक लाख करो मेरा ईपीएस कितने का हो गया दस रुपए प्रीवियस ईयर का ईपीएस एक करंट में ईपीएस दस तो तो क्या होगा पता है सब लोग खुश हो जाएंगे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर टू प्रीवियस ईयर नाइनटी परसेंट से बड़ा भाई कुछ नहीं हुआ है पहले एक पहले दस शेयर पे एक रुपए मिलता था आज आपको एक शेयर पे दस रुपए मिल रहा है इफेक्ट इससे सिंपल इसीलिए बोला पिछले साल भी एक लाख ही कर देने का नंबर ऑफ शेयर एन ईपीएस कितने का दिखाने का दस रुपए बोनस बोला कंसोलिडेशन बोला एक और चीज बोलो शेयर का स्प्रिट ऑफ करते थे दस लाख का अर्निंग था एक लाख शेयर थे तो ईपीएस दिखाए थे दस रुपए करंट में भी दस लाख का अर्निंग आया मैंने मेरे शेयर होल्डर को बोला आपका सौ रुपए वाला एक शेयर लेके आना मैं आपको दस वाले दस दे दूंगा सिंपल बोलू एक लाख शेयर के सामने मैं आपको दस लाख शेयर देने वाले सिंपल ईपीएस कितना होगा एक रुपए प्रीवियस ईयर दस रुपए करंट ईयर एक रुपए सबको अटैक हो जाए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी नाइनटी परसेंट से रिड्यूस हुआ भाई कुछ हुआ नहीं है सिंपल बोल रहे बोनस होगा कॉन्सोलिडेशन होगा कि स्प्रिट ऑफ होगा कंपल्सरीली आपको क्या करना पड़ेगा रिस्टेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स अगर टेक्निकल लैंग्वेज चेक करें If the number of equity shares are the increase as a result of the bonus issue, share split, consolidation of the share, then basic EPS and diluted EPS should be restated at the time of comparison of financial statement. पिछले साल का financial statement reopen करके rectify करने के लिए आपको कोई नहीं बोल रहा है. Question देखें friends. Question number three मेरे पास है. India Corporation had 20 lakh equity shares outstanding as on 1st January 2008. On 1st October 2008. It issued two two equity shares bonus for each share outstanding on 30 September 2008. Net profit for the 2007 was 18 lakh. Net profit for the 2008 was 60 lakh. Calculate basic EPS and adjusted EPS. Both simple friend. 2008 ka baat hai kare. 2008 ka basic EPS agar calculate karo 60 lakh ka friends earning tha. Mere pas number of share the 20 lakh. एक के सामने दो बोनस दे रहा हो तो ट्वेंटी के सामने चालीस का बोनस हो जाएगा बोनस इज कंसिडर फ्रॉम द डे वन सिंपल सिक्सटी डेड बाई सिक्सटी माई आंसर इज वन पर फ्रेंड्स अगर एडजस्टेड ईपीएस कैलकुलेट करें फॉर द ईयर 2007, थाउजेंड सेवन लाख का रनिंग था डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर ट्वेंटी नहीं लिखोगे नंबर ऑफ शेयर सिक्सटी ही लिखना पड़ेगा तो योर आंसर इज नथिंग बट जीरो पॉइंट थ्री फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बताओ अगर रिस्टेट नहीं करते तो एटीन डिवाइड बाई ट्वेंटी करके जीरो पॉइंट नाइन दिखा दे 
जीरो पॉइंट नाइन का एक रुपये हुआ शेयर होल्डर को लगेगा सिर्फ दस पैसे का इंक्रीज हुआ है एक्चुअली दस पैसे का इंक्रीज नहीं है एक्चुअली जीरो पॉइंट थर्टी से वन सेवेंटी पैसे का इंक्रीज है इसीलिए बोल रहे हो बोनस हो कंसोलिडेशन हो स्प्लिट ऑफ हो तो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर देने का आपको रिस्टेट करना पड़ेगा